match dal grande impatto emotivo straordinario il colpo d'occhio sulle tribune siamo a San Siro nella scala del calcio Luci a San Siro come cantava Vecchioni Eccoli, i riflettori sulla scala del calcio, sicuramente tra i palcoscenici più suggestivi al mondo. Amici appassionati, ben trovati da Piero Gipardo e Lele Dani qui con me per il commento tecnico. Per i palati calcistici davvero più raffinati, il menù di oggi propone un match straordinario di Serie A. In campo le formazioni di Milan e Cagliari. Il calcio sa regalarci sempre grandi emozioni e vale a tutte le latitudini. Speriamo sia così anche oggi. Io come al solito ci credo. Siamo a Milano oggi e per questo match non c'è un solo posto vuoto sulle tribune di San Siro, il tutto esaurito, l'emozione massima per i 22 in campo, lo spettacolo per i tanti tifosi che oggi hanno risposto arrivando qui nello splendido impianto milanese. Impianto dove si sono scritte pagine immense nella storia di questo sport, ma che allo stesso tempo ha regalato anche significative delusioni a noi italiani. Penso per esempio alla sfida di ritorno dei playoff contro la Svezia che negò gli azzurri il pass per i mondiali di Russia del 2018, una delle più grandi delusioni della storia del calcio italiano. Ci siamo, possiamo cominciare. Riconquista il pallone. Spazza via sul traversone. Apre profondo per il compagno. Ha molto spazio per andare. Ecco De Jong. Bappé. Dice di no con una super parata. Sceglie l'appoggio. Fa la buona per Bappé. La respinta ma si gioca. E il pallone va dentro, nonostante la prima grande risposta del portiere. Il replay ci permette di apprezzare meglio la conclusione sul secondo palo che ha creato i presupposti per il gol. Perché è un tocco facile da pochi passi sulla respinta dell'estremo difensore. Che è stato bravo eh, a opporsi alla prima battuta, però poi incolpevole sul secondo tentativo. Vantaggio che regala un momento di sollievo all'allenatore che sta incitando la squadra fin dal primo minuto. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Intervento fondamentale. Occhio ad Holland. Palla schizza via dopo il contrasto. Palla interessante in profondità. 
sale la bandierina è un peccato per loro perché era un'azione interessante anticipato troppo il movimento per prendere in contropiede la difesa finendo in offside Alza la testa e cerca il cross. Occhio alla palla gol. Ma che gol ha fatto! Non ci ha pensato due volte, ha fulminato alla grande il portiere. E questo è un gol che merita di essere rivisto per ammirare soprattutto il cross da cui è nato. Ha poi atteso il rimbalzo della palla prima di colpirla e spedirla alle spalle del portiere. Punteggio che è cambiato, ora conducono per due reti a zero. Attenzione a Holland, pallone che termina sul palo dopo l'intervento del portiere. Decisivo l'intervento qui. Leonardo Pavoletti ecco Pavoletti ci mette il fisico per quanto riguarda il possesso palla meglio il Milan sin qui stanno letteralmente dominando il gioco fanno correre a vuoto gli avversari il giro palle veloce ed efficace, preciso trovano sempre l'uomo libero tra le linee per concludere a rete il risultato rispecchia perfettamente quello che si è visto in campo finora. La differenza tra le due squadre oggi è netta. Va bene, va via la marcatura. Cragno dice di no. Sceglie il fraseggio. Mi chiedono la linea perché ha cambiato il punteggio nel match della Sampdoria. Sentiamo come. Prima rete del match per la Sampdoria. Ha segnato la formica atomica, Sebastian Giovinco. Disattenzione fatale per il portiere che ha spianato la via della rete all'attaccante. Risultato che torna dunque in parità. 1 a 1 al minuto 32. Grazie per l'aggiornamento, puntuale come sempre. Splendido intervento difensivo. Attenzione al pressing qui. L'arbitro lascia correre. Marin. Bravo nel saltare l'uomo. Tentativo respinto. Ci mette il corpo e respinge anche questa. Palla in area di rigore. Intervento comodo per il portiere. Mi chiedono la linea perché ha cambiato il punteggio nel match del Sassuolo. Andiamo a sentire come. Prima rete della partita per il Sassuolo. Si sblocca dunque il match. 1-0 dopo 42 minuti di gioco. Perfetto, grazie per il tuo contributo. Ecco Mbappé. Si giocherà per almeno altri due minuti. Mbappé. Palla buona per Mbappé. E il tiro finisce sulla traversa. La porta era rimasta incustodita e lui non ha sbagliato. Ecco il replay del gol da sottolineare il senso della posizione e la freddezza con cui ha controllato la palla prima di spedirla in fondo alla rete.
Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi, punizione severissima, 3-0 dopo i primi 45 minuti. C'era molta attesa per la sua prestazione, ma fino a questo momento non ha certamente confermato le aspettative. Quando un attaccante non riesce a rendersi pericoloso, ne risente sempre la squadra, che infatti si trova sotto nel punteggio. Serve una sua giocata per provare a ribaltarla. Secondo tempo che inizia col Milan in vantaggio. Attenzione a Ola da lì. Il riflesso del portiere ma pallone ancora in gioco. Male qui, ha regalato di fatto il pallone al portiere. Conclusione da dimenticare, senza la cattiveria non si va da nessuna parte. Filo Murato. È arrivata la conferma di quello che era nell'aria da tempo. Angel Correa è passato al Paris Saint Germain. È sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra. Pierre. È arrivato il gol che aumenta il loro vantaggio. Rivediamo meglio l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo facilmente in questa occasione. Non impeccabile il portiere in questa occasione. Si è fatto infilare lì sul suo palo. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Una partita a senso unico, 4 a 0 per loro. Un altro match che nessuno vuole perdersi è in arrivo qui su EATV. La filosofia dei due tecnici mi piace tantissimo. Un gol più dell'avversario. È questo che dovrebbe garantirci una partita con diverse occasioni da rete. Da lì può andare col cross. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Tiro dalla distanza che termina di poco fuori. Era quasi riuscito a trovare il giusto equilibrio tra potenza e precisione. Peccato è che non sia stato sufficiente per il gol. Si preparano al cambio. Kevin Strotman. Non si è capito a chi volesse darla. Che sì. Scopriamo insieme la prossima gara che potrete seguire come sempre in diretta su EA TV. Sarà uno scontro tutto da seguire. Da quello che si è visto nelle precedenti uscite ci attende una partita giocata a viso aperto. Con tanto cosini da rete da una parte e dall'altra. Ci sono metri per andare. Hernandez Mbappé a spazio Lottin traversa che spegne il tentativo dalla distanza può recriminare solo contro la cattiva sorte che ha impedito alla palla di entrare Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Sbaglia qui Militao e perde palla. Può colpire da lì. Direttore di gara che ha visto il fallo da parte del giocatore del Milan. Sarà punizione.
la mette in area portiere sicuro, blocca la palla senza problemi c'è il pressing, attenzione qui Keita Keita cross calibrato bene ma i compagni non lo sfruttano Dalbea bravo salta il difensore intervento così così occhio c'è spazio per la ripartenza e siamo entrati dunque negli ultimi due minuti Occhio ad Holland. Rebic. Cerca la porta. Parata eccezionale questa. Ecco il momento della sostituzione. Matte corto. Ecco il triplice fischio, vittoria e punti preziosi per la formazione di casa. Tre punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Non hanno sbagliato praticamente nulla. Quando giocano così, eh beh, diventano difficili da fermare. Ha fatto cose eccezionali oggi, era in grande condizione, lo ha dimostrato per tutto il match. Ha dimostrato di avere l'argento vivo addosso, Pierre. Mai un attimo fermo, sempre pronto a scattare sul filo del fuorigioco oppure ad abbassarsi per ricevere palla. La doppietta è il giusto premio per i suoi sforzi, per la sua prestazione.